ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅವರಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಿ ಯು ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಬ್ರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಜ ಸರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ನಾವು ಎಂ ಆರ್ ಪಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ ಮಾಪಕರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೆಗೆದಿರುವಂತವ್ರು ಕ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷನು ಸಹ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓದಿದಂತ ಎರಡು ವಸತಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಂತ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬಾರ್ದು ಇದು ಇದು ನಮ್ದು ಮೊದಲನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್
ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಹಿರೇಗೌಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆಶೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ರೈಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀರಿ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೇನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಇವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಾರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವರ್ಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಸಹ ಇದು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓವರ್ ಟು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ So good morning to you all. So nothing pleased me more than meeting you all this morning. So and I welcome you all to this uh, orientation program organized by Christ uh, for the benefit of you all. So in this session, so I'll be discussing on some of the important questions and also examination oriented tips in view of the forthcoming board examination. So dear students, success in board examination depends on preparation, planning, presentation, and most importantly, effective time management. That is, how well you prepare, plan, and present your answers in the examination. As I told you, the most importantly, effective time management, that is, to answer the question paper within a stipulated time period of about three hours. On the more continually, you have to answer the answer to the first new planning, that is called effective management and the curriculum. So that is preparation, planning, presentation, and effective management. So preparation, how well you prepare, how well you plan, and how well you present your answers in the examination. And main, uh, similarly, uh, along with maintaining time, effective time management, if you are able to take care of these things, then success is yours. They will get you good marks in the board examination. Then how to achieve this? Even ahead of the research, planning, presentations, effective time management, but how to achieve these goals? So there are three or four R's. One is read, revise, rectify, and reproduce. Chana goes back read. Revision goes back. So revision goes back. Your answers will get redefined. So redefining is there. One sari wadad ra inan sari wadad ke differences siru te. One sari wadad ke inan sari siru te. That you can modify through revision. Agagi, so revision is part and parcel of your Odekin's examination. Agagi, so revision ir beku. So through revision, you can rectify your answers. Okay, or redefine your answers. And the same answers can be uh, uh, reproduced in the board examination. Agagi, so you have to take care of these things. That's what you have to plan and organize your answers as per the requirement of the question paper in a stipulated time period of uh, three hours. More continually, it will look like this. Agadre, e preparation, planning, illa gutti antar dure. Okay, preparation is outside the classroom. 
ಏನು ಓಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಥ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸುನ್ ಆಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವಿತ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನೀವು ಕೇರ್ ತೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ ಶೋ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಕ್ವೈ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎರಡು ಮೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನು ಟಿಕ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆರು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಸೊ ಮಚ್ ಏನಂತ ಇದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟು ವರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಯು ಅಷ್ಟು ವಿ ಯು ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಸ್ ಇನ್ ಟೀಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕೆನ್ಸ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೊಡಿ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು ಬರಿತಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್
as per IUCN red list. Either in the all value points, Beku, on the Dodo on Tede, in the Quag on Tede, Thilasani, the Stilasiko on Tede, Nal Kukuna off of Antede, two marks are going to, isn't it? Agagi, in two marks questions, Ide, in all words, Sirbodo, Ilan the air to value points, Sirbodo, Agagi. So this is the nature of questions under part B, two marks question. Aga the diagram say every two marks early. Any diagram carrying four labelings will be will appear for uh, two marks. On the diagram, two marks diagrams and third, minimum four labelings we expect. Now labeling serveco, each labeling carrying carry a half mark until you are protein the labeling half mark. Agagi. So this is the nature of diagram based questions under part B and third. When it comes to part C, parts in a look at there are eight questions, you'll have to answer any three, any five. Okay, five questions answer more. There are three extra questions. What is the nature of questions? This are short answer type of question. What is short answer type? You may need to answer in 40 to 80 sentences each, or three sentences, or six value points. Or it is both questions. And there are more value points that you have to explain. Example, look at the example. Okay, explain natural birth control methods. Only more value points. One the periodic abstinence today. Lactation amino withdrawal or coitus interruption. If you okay, if you list these points, you will get one and a half mark. I can tell the one pretty on the cough of my kirote, isn't it? Yaro the name explanation aglila sarna and just I want to get it for just pass a go beku. Anta time in a good and If you list these apps uh, points, one and a half mark bun birthday. Uh, one of the kuni explanation kota in a remaining one and a half mark. Agagi, you got three marks questions until the three value points are beku with explanation. Illa six value points are both. For example, so mention the steps of DNA fingerprinting. Alla R steps there. Bury list Marbeka. R steps until each step half mark until the three marks I do, isn't it? Agagi, the three marks questions until the three sentences are because the three value points are there. Agagi with explanation. So Agagi, look at this. Diagrams in three marks are borrowed. Minimum six labeling silbeku. R labeling silbeku. Clear? So Nim teacher scale health. So R labeling silbeku. Minimum Pratyundo labeling half mark and third ram get three marks. Okay, Agagi, Yaude diagram sale on the R labeling sidden third ram, so that will appear for three marks and third. Clear? So this is the nature of questions under part C. Yado, more marks if the questions are Part D burn. Part in early, yella long answer type of questions. Nimge in re, part in early five, fifth section is there, and there are six questions in part five. And the section finally, either questions is there, you will have to answer any three. More questions attempt So five into three fifteen are going to. Okay, there it is six only. There are five questions. You have to answer any two total. Another eleven questions are there. Eleven questions only. You have to answer any five. Okay, mele more aito kela de aito total five questions. Five into five twenty five marks. Even the part in the birthday part in only. So again, so what is the nature of questions? Here the questions are related long answer type of questions. In long answer and third one. So description and third. Five value points are there. Pratyam do five marks question and third one. On the five value points are there. So at the explanation cut there. Total length of the five marks one board there. But at least more there. You may get two and a half marks there. Agagi. So five value points are there. On the question sin are there. At all five marks get your agut there. Ilit there. On the all questions cut are there. Itir there. So look at this question. You are familiar with this question, isn't it? In all go there. On the question, they explain the different steps of decomposition. Look at these. There are five steps: fragmentation, leaching, catabolism, humification, and mineralization. I the steps in a simple list out model. Nimgi Yerdo or Max Bandur. Hello, ST Zilla. Okay, Hagagi. First thing you made Marbekandre. He steps in the list out model. Okay, in case you have time sick, at least you list out model. Okay, two and a half mark Bandur. I'm in a time sick. The Pratian Nukuran even Marbekate. Elaborate Marbekagute. Fragmentation and renal becaute, leaching and renal becaute, catabolism, humification, mineralization, irithin even more expand more to hope there. Agagi, no, Ilaido value points, Idilva. Agagi, the five marks question, Alva. Agagi, Yaude questions alone, the five mark value points, Idre, other than five marks are considered more TV, other than you go to the Beku. Okay. Agar labeling say Yurutesa, diagrams under five marks, diagrams say Yurutin, minimum ten labeling said Beku. Alonody, even though. Uh, LSF uh, sectional view of male reproductive system and the incredible female agar bodo. It is atkina labeling just either. Agagina in mud was a children. So this can appear. We may ask it for five marks. Any diagram carrying more than 10 labelings will appear for five marks. Oh, hope I think you understood right. Yes or no? 
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ನನಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಫಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಫೈವ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಯು ಲ್ಯಾಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಈ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಈ ಫೈವ್ ಐದ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವೇನ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸೆಂಟಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ so this you can utilize it in a better way to get out of out this is what this is where you have to concentrate andre more the nodi 12 questions extra ide eshtu ke 45 marks ke why don't you matte yak elli miss agutte there is no chance ellu kuda 70 tagiyodakke chance miss agodakke yelo chance miss agodakke ide illa artha idalla nodi 12 questions idiyalla ee 12 questions na enandre you can utilize it in a better way to score centum biologically but you can manage part b part c part d because there are extra questions e part b nalli total part c part d nalli ella out of out thagobodu yakandre extra questions ide but where you have to concentrate this is what part a part a antheladre so 15 mcqs ide five fill the blanks ide there are no extra questions one the wrong aitu antheladre so you will not get you will not get a chance to score 70 69 baruthe howdala year do andre 68 aitu andre so this is the crucial part as far as your centum is concerned when the centum nan 100 barbeku antu helidre so idu you should be and you should take care of this part antu heli andre mcq santa en idiyalla adu can appear from nook and corner of the textbook ellinda adru barabodu hagagi ee ondu part na nevu en madbeku concentrate madbekagutte okay fill the blanks provided new textbook chana odidre you can answer it fill the blanks enilla one sari end ed more sari odkonidre enagirutte antu helidre so alli odirtira aa word nodi takshana nimge anadha sudden ag flash agutte oh this is the answer hagagi you can substitute asthe na aa 16 17 18 19 20 enide alli substitute maadabodu but part a four alternatives irutte look similar ella similar agirutte you must be in a position to discriminate adalli yavudna eliminate maadbeku ಯಾವ್ದನ್ನ ರೀಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ತರೋ ವಿತ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್
ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಕಾರ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿ ಇದೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಡ್ರೈ ನೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೊ ಡ್ರೈ ನೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ಮಟ್ಟ ಹೊಡ ರೆಮ್ರಿಯ ಸಾಕ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೀರಿ ಓಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪಾಮ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಊಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸೊ ಡ್ರಾಯ್ ನೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೋಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮೂರೇ ಇರೋದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಎಂ ಸಿಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಸೊ ರೈಟ್ ದಟ್ ಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಡ್ರಾಸ್ ಡೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಮೂರು ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಫಿನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜಿನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಟಾಲ್ ಇದೆಯೋ ಡಾರ್ಫ್ ಇದೆಯೋ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯೋ ಪಿಂಕ್ ಇದೆಯೋ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಫ್ ಒನ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಆರ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೋದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯು
ಸೊ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೀಬೇಕು ವೆನ್ ಮಸ್ಕ್ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ ಮೋಡಿ ಮೆಂಟಸ್ ಇಂಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಮೋಡಿಯಂ ಬಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಕೀಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯು ಕೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಮೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ ಯಾವುದು ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಸ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೀಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತರ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಏನೊಂದು ಎನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಕೆ ಇಂಟು ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇದೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಸ್ಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕೀಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್
three hours, 15 minutes. Those 15 minutes are meant for reading the question paper. That is called reading time. Hagagi, Adne the Nimstalini first question paper, Oth Kodi. Oth Konda Nimi on the, you know, so for relax, Saktira. Oh, these are the questions I can answer. That's very important. Ardhidala. So first tick or mark with a pencil the questions which you can answer confidently. That is what. In confidence boost up a contender, self up questions now mark mark. That's the first thing. Okay, start name next mark mark. From where to start? Your questions not all big first. Okay, that's the la start answering the questions irrespective of marks from any part of section which boosts your confidence. Chana go to the question select mark. Irrespective of the number 23, I know it very well, I can answer it very well. And the question select mark only. So first page only 23 question number only. So write the answer. If you know it, if you try to create impression in the beginning, then that will be carried throughout the pages. Examiners ke ke antara that oh magu ena pa chana ke shuru maadi zane. Agar ena kuthen aur ko confidence barute, aur en mar tere easy gok tere. Ni beginning ke a mark maro do chit maro do dalam mar tha kuth kono re. They decide. Oh, you know, everybody, our students or dull students decide more about the ref. How the Kyokasha beda. First thing in Martha Chana, you're taking the question select Markoli. Then, so Nim Gutir taking the questions first answer, Mardi. So, Agagi, you can create your impression, isn't it? Amate, I examined the Sukuda on the Agay, on the Idbarthi impression, Bande Bertha student Mele. Agagi, this Il Yabekaro, new answers, Marbodi. Must mean my inon question. Do we need to copy the questions towards effective time management? Time management is given to Pidu. Yaro Maclean Martha, so many questions, Selen Martha, so copy Mark and Kukun, other than time waste Marbutta. It's not necessary, remember. So, not necessary. It is enough to write the question number as printed in the question paper, which solves lots, which saves lots of your time. Chenagi, time management, effective time management, stop copying the question. Put the, for example, part D, part A, question number one, Illa part B. Question number 15, part C, question number 28. Part A, question number A, answer more the Kishur Mardi. So copy, Nalotai questions, copy Marko Kasta. Yellow Martin, the other key on the Mukalente Bekaute. You can avoid that. So you can Bekaila. Question copy Martha Kola Bekaila, but question number proper agile. Even main Kudaki, that's one of the tips towards your effective time management. None question is there. Sir, okay. If extra questions answer more Do we need to copy the okay? Do we need to answer the extra questions? What's your opinion? Extra questions answer more the beka. Is it's not required, isn't it? How the la? I can tell the new beginning is select more for questions not chana confidence answer Martin and tail bit So if that is the case, what is the necessity of attempting extra questions, right? Beka illa. In case. You answer Marbeku Yawaga. So don't ever, never, okay, don't try to answer extra questions in the beginning. Yawa to put a beginning and answer extra questions, Marbedi. Yell answers Marbedi as for the requirement. Yes, questions answer Marbeku, so Marbedi. Admin on line a key. Give heading as extra questions. Then you answer any number of extra questions. Arthetala, Mud Mudal extra questions. Say Sudri, Allo illus. Irritation create Martha, examiner's care. Adag Bardu. Inno Chanak beautiful like present Marbe Kusar. I need to score out of out. Party one answer I two, one die two. And a three marks it two. Add three marks I thought, add the seven pencil told on the scale told one mark Marbe on the line actually. Next second question Admele, answer Admele on line a key. So Illa Beda continuous of Martini. Illa questions answer Marbe Ragi there. Still time is there and watch early. In Marbodu, I want to answer at least two or three questions. Marbeka, yes, you can. Yawaga provided if you answer all the questions as for the requirement of the question paper. Then in Martira, so extra questions of the Heli, question number Aki, answer Mardi, the best answer will be taken into consideration. Yellow on the head marks, only on the other questions, Rangagitu, Rangagi there. How again, Martivi, we ignore that. I'll give one marks for TV. Extra questions, Ali Chana Maritia, Idiki, Yed Koto, Iduna now consider Martivi. Hagagi, I don't say Nan Hedodilla. Extra questions answer Mardi and Theodilla. But mud madali ala saves body. One the separate again, time in the on the separate heading code to all extra questions not in body because the best answers will be taken into consideration. So that is one of the tips towards your 
ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದ್ಕಿಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಆ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೆನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ರೀಡಿಫೈನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿನು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥನಜನಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಈ ಪಾರ್ಥನಜನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದಲ್ವ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಚುನಿಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ ಮತ್ ಸಿಮ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲಾಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಯೋಳ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗೋತಿನ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಸರ್ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪರಾಂಜಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಗಾಸ್ಪರಾಂಜಿಮ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಡಯಿಷಿಯಸ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಗಿಟನೋಗ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಜನೋಗ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾತನು ಕಾರ್ಫಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಡೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಂಬಿಗಿಯಸ್ ಜೆಂಡಿಕೋಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನಾಂಬಿಗಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನಂತ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಅರ್ ನೋ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓದ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಟಿ ಟ್ರೈಕೋಡೋಮ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್ ಸಿ ಟಿ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆ ತರ ನೀವು ಕೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನಿ ಯಾವ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ತರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಎಂ ಸಿ ಕೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಮೊನಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಗೆ ಫಂಗೈ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬೇರೆನು ಬೇರೆ ಏನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂ ಇದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂನ ಅದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ
So reproduction in organisms, I think you're all well prepared, right? Yes or no? Say yes or no? Yeah, mute in. Mute in the hook. Yeah. Hagagi, you channel hood in in Delhi, Sanan Ho held to Octa Sini, Suniwagi note mart to Octa, Samir Sulpa note mart to Octa, Sanimilla, easy act to Octa. First chapter, I already know a prepared act to Octa Bedu. Okay. You can him go to the generally first question, so the important questions on the other define lifespan, different phase of lifespan, isn't it? Mukiwagali. Uh, Easter cycle and menstrual cycle differences, homogametes, heterogametes, differences, ide, seasonal breeders and continuous breeders, ide, yes or no, gametogenesis and types, ide, parthenogenesis, ide, what a wonderful question, right? Parthenogenesis, ide, fertilization and its types, ide, isn't it? Embryogenesis, ide, you know, the Easter chana, the external fertilization, internal fertilization, even the important clone. One of the questions of the Missagala. Mention the asexual reproductive structures in the following organisms. Ilantidra mention asex vestigial propagules in the following plants. A uh, vestigial propagules idella, but the asexual reproductive structures idella. Other only one the board examinations ke birthday. Yar is another kelly. Are the MCQ in a lot of early fill in the blanks a lot of early. So one the questions in the compulsory get there. So other than some Marie Bardu. Yes or no? Hagagi, other name you go to leave. Yes or no? If for example, Liga. Easter Sun menstrual cycle thrown away, MCQ, no monthly kilted we define Easter cycle and the kilted we, illa what is menstrual cycle and the kilted we, illa name the reproductive cycle that occurs in non primates and the ether a kilted we, but now in Madivi, you can have MCQ Madivi. Null options go through them. Which among the following organisms exhibit Easter cycle? Null options go to both. Easter cycle and the Nam Gotirbeku, so non primates and the Gotirbeku. Halwa, Adu Kawagir Bodu, Diragir Bodu, okay. Ilantre, a horse agir bodu, Almad the option says for the other chimpanzee. Alva, in all curly, you best one to select Marbeku. Easter some of the menstrual cycle bandaga, you must be in a position to discriminate which is primate and which is non primate. Alva, so non primates are the primates are the primates is sterile, including human beings, human beings, monkeys, chimpanzee, gorilla, orangutan, gibbons, even a good of primates. Even bit to bear options with the non primates. Agagi, on the Easter's menstrual cycles and the next book part of the other, so name your primates and non primates to go to your clarity. Okay, other good till name your MCQ only author of the Chanaburth examinations for the Lila. For example, so the reproductive like uh, the reproductive cycle that occurs in cow dash could bodu. You have to substitute, you have to fill it off, isn't it? The Easter cycle of the menstrual cycle and so the good till the homogametes with heterogametes only all in the example is Okay, cladophora is there, fucus and there, for example, yaw the yaw the keyboard and the clarity relief. He could bodo the gametes produced in cladophora are at the clad of in which of the following organisms, which of the following organisms, uh, what you can say produces homogametes or heterogametes are the clarity relief. Yaw the homogametes with heterogametes are seasonal with the continuous breeders are examples of clarity relief. MCQ in a lee, okay, mammals are examples for continuous breeders. Sorry, the so examples clarity relief. Albitre, he uh, events the sexual reproduction events on the end day. First brother, gametogenesis, gamete transfer, then next brother, fertilization, then brother, zygote formation, last brother, embryogenesis. On the sequence code board. Okay, the correct sequence in the okay, uh, repro sexual reproduction, the, the ease on the code board. And the sequence of sexual reproduction can best represented as on the sequence code board. Sequence correct in the gametogenesis, gamete transfer, then fertilization, formation of embryo, finally embryogenesis. Embryo admile, zygote admile, zygote admile, formation of embryo. Is to sequence correct. Okay, other name on the skill based questions, one mark a little bit. One the questions, you know, question paper, no data. Skill based questions, you know, on the rute. Agagi, the clarity. So pre fertilization, mate, post fertilization, so clarity relief. Mate, the external fertilization, internal fertilization, our organisms are good. That's clarity relief. That's external internal fertilization use model. Can be re. Now we use model. Under that, the syngamete use model. Bodo. Okay. Uh, syngamete takes place outside the body. Our organisms are fill in the blanks. Kill bodo. Kill MCQ. Kill bodo. So here it is. Clarity relief. Mate, embryogenesis are so here the events are there. Here the on the cell division. Mate, cell differentiation is to each option. Okay. Elinda. Define clone, 
define easter surmise cycle differences homogametes and heterogametes with the differences seasonal and continuous breeders with example parthenogenesis with example very familiar question what are hermaphrodites with example hermaphrodites and question agide question alva animals which have both male and female reproductive structures in the same body one third example graph code kodi leech agirbodu tape worm agirbodu clear so aa rithi graph code kodi bitter fertilization types external internal differences gotirli okay amale embryogenesis anta id gotirli all events enu cell division matte cell differentiation ishtu chanaga gotirli first chapter alli coming to second chapter second chapter it is a fanther ide anther alli nimge description kelbodu chanaga odkondirthira alli ondu inner most layer alli tapetum anta ide knock it kodi it nourishes the developing pollen grains okay age pollen sacs alli yav tissue iruthe anta helidre sporogenous tissue you must be knowing ad gotirbeku okay ee layers gotirli inner to outer enu ond sequence kodbodu epidermis endothelium middle layers madhe tapetum from out, outside to inside ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸೈನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೈನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇ ಜರ್ಮ್ ಓಕೆ ವೇರ್ ಸ್ಪೋರೋಫೋಲನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಜರ್ಮ್ ಫೋರಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈನಲ್ ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟೈನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಈಸ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೋರೋಫೋಲನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಫೋರಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇಂಟೈನು ಸ್ಪೋರೋಪೋಲನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೈನಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತವೆ ಎಸ್ಟೇಟಿ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಗಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಜಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಜಿನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಜಿನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಗ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೋಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ನಾವು ಮೂರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಗಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಜೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಜೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯು ಕಾನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಗಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಜೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೆಂಡಿಕ್ಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಗಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿನ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ where those two flowers are present whether in the same plant or in different plants and tell agagi so gidonogamy is similar to yavdu autogamy self pollination isn't it agagi so nimge clarity irli clistogamy clistogamous flowers anta ide
ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಜೋಸ್ಟರ ಆ ನೋಡಿ ಜೋಸ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತಾರ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ನೇಷನ್ ಅಕ್ಕಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜೋಸ್ಟರ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಓದಿರೋದ್ನೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಫಾಲ್ನೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಮೆನ್ಷನ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚುರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಲ್ ಫಾರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನು ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಥನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಲಮಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓವರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸೊ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಥನ ಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರಿ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಥನ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನ ಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರಿ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಥನ ಕಾರ್ಪಿ ಕಾರ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬನಾನಾ ಓಕೆ ವೆರ್ ಆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓವರಿ ಓವರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಅದೊಂದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್
test. Sorry for the distance. Okay. Yeah. Okay. Yes. Delete. Delete. Yes. Sir. Again, yes, sir. Yeah, I hope I think you are familiar with the second chapter, right? The second chapter is questions. Once again, repeat more than already. Okay, microsporogenesis, megasporogenesis, definition, kalkodi, adi, microsporogenesis, megasporogenesis, tell the neat again, nala came up quickly. Development of microspore from microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis. Megasporogenesis, nala came up quickly. Development of megaspore, uh, okay, from megaspore mother cell through meiosis is called megasporogenesis. Hardetala, structure of yodu, pollen grain chanakal kodi, okay, next pollination and types ali, chanakal kodi, amele, structure of anatroposovili de, mathe structure of embryo saki de, chanakal kodi, monocot embryo de, so dicot embryo de, chanakal kodi, amele, double fertilization in angiosperms de, chanakal kodi, albitre, nimitar, perisperma girbo, the opomix is agirbodu. True fruits, false fruits, parthenocarpic fruits, outbreeding devices, emasculation and bagging. This is the second chapter. Okay. So, coming to the third chapter. Third chapter, no, the second chapter, again, I am reminding you. Okay. That is one of five marks. Direct explanation is diagram correct. Okay. Now, the diagram is the explanation. Chanabri diagram note kundo explanation mark and the ability in Malir Beku. Okay. I I'd marks diagram say in Alba. TS of Anthari there, Anatropos Ovili there, female gametophyta embryo saki there, monocot seed there, monocot embryo, so dicot embryo there. Okay. Idella Chanage, you practice modi second chapter on the five marks diagram. So direct birth the chances here with Okay. So coming to third chapter. Third chapter human reproduction sali in and concept mark beku. Duck systems we get clarity lead. Male reproductive systems, parts in the glands, the ducts, parts, clarity lee. Female reproductive system, clarity lee. A ductal in all of the reticulous, vas differentia, epididymis, vas difference, and the sequence character go to lee. In the case of the archaeological examinations, the path of movement of sperms from inside to outside, Elberbeco, seminiferous tubules in the reticulous, then into vas differentia. Vas French in the epididymis. Epididymis is the vast difference through urethra passes out of the body, right? So, you don't need clarity, really. sequence go through. Okay. As bit like glands on the end of For example, corpus glands are here. Okay. Seminal vesicles are here. Bulb urethral glands are here. They are associated with male reproductive system. Yeah, the unknown bare options go to on the MCQ model. Which of the following uh, gland is not associated with the male reproductive system? Or not with the female reproductive system. clarity parts clarity Okay. Male mate female reproductive system ali. So other in the note beku, even the chapter diagrams of the practice model beku head in a bit re okay, even the special netherly test is buggy or the okay, interstitial buggy cells or the the interstitial cells located between the seminiferous tubules are called adic cells. What are their function? They secretes male androgens called testosterone. This is another key. Seminiferous tubules are in the interstitial cells, lady cells. What is secret? And the you must write testosterone or androgen. So, in this case, the industry, okay, the uh, dash cells, okay, uh, secrets androgen. One of the options could be other lady cells on the other side, subtle cells on the options. Here, both the other cells, Kelly. Okay, Agagi, granulosa cells here, both in L options could to correct option. Nevo, Idmad in third, is again a model both. Agagi, so let it be clarity. Male mother reproductive system. Sally. So, what are lady cells mentioned? They function. What are subtle cells? Clarity really. Although, what are subtle cells and rain barrier? The nutritive cells present in the seminiferous tubule. The nutritive cells in the testes are called seminiferous tubules and the incurthy, right? Agagi, Sadra Bagi, Sulpa clarity really. So, subtle cells and their functions. Matinu de Ado. Okay, lady cells and their functions clarity really clear. So the new note note mark code. Okay. So the subtle Italy. But in the concept model of Italy, schematic representation is there. What is schematic representation? Spermatogenesis, Madhuogenesis, three three marks only. Chanagi practice modi. At bit rare. Muru terms is spermatogenesis. Any of the other Alva the process of production of sperms, male gametes is called spermatogenesis. Then what is permeogenesis? At what is permeation? Clarity really. So spermiation. What is permeation and the in birth? What is perme uh, spermiogenesis and the birth? What is permeogenesis? The transformation of spermatids into sperms is called spermiogenesis. The process by which 
sperms are released from the seminiferous tubules into duct system. It's called spermation. Iriti, so clarity in the answers are What is ovulation? The Kelbodu. Name the hormone that induces ovulation. The Kelbodu. Right? That is clarity. At the name, what is corpus luteum and the kelbodu? At the what is graphene follicle and the kelbodu? Name the hormone secreted by Yodo, uh, graphene follicle and the kelbodu. Answer should be Yodo, progesterone, progesterone and teli. Nimbe clarity, least progen, progesterone, progesterone and teli. At the clarity, Nimge, Arthetala, the hormones will be clarity. Okay. Matinian kelbodu, especially with female reproductive system. Okay. Menstrual cycle, the phases kiltare. Phases three marks only. So, so clarity only. Yeah, hormones in an actor the yeah cells. For example, follicular maturations ke hormone beko FSH. Follicle stimulating hormones ta karte hui. I ovules mature agi ovulation ago the kine beko LH beko. Alwa. I ka vandu reason in type of questions nodi. Why does ovulation occur in the middle of menstrual cycle? Alwa. Nim gothi the yeh answer do due to increase in LH surge in the karte hui or due to increase in the concentration of LH in the karte hui in the middle of the menstrual cycle that induces ovulation by rupturing the graphene follicle. So, that's why we need clarity. Okay. That's why we need to know the developments. Maybe we have a stage in the first stage. First stage is the first stage. That's why we need to know the moral formation. Isn't it? So, the first stage is the first stage. The first stage is embryo formation. The embryo is the first stage. Next to blast labor, moral of us birth, family, blast labor, family, gas labor, stages and the other. Mukyo Agili, new placenta by Kalkovic, very important and very interesting question. So define placenta and the Kilbodu, he'll mention its function the Kilbodu. So placenta and the other, so the structural and functional unit, hello, between the fetus and the developing fetus and the mother. Atwa, an embryonic connection between the developing fetus and the mother, okay, is now in the placenta and the other. Functions are very important. Yes, the chana is the question. Go to here do supply model. Okay, supply model. Then you remove model. Then supply model. Nutrients. Mate oxygen. Then remove model. Carbon dioxide. Mate excretory waste. Our structure here no placenta. The correct way. But remember, so don't forget to remember the hormones secreted by placenta. Naal kiro. Then you bariyo the kagalo full formally. Remember HCG, HPL. Amelin do estrogens. Progestogens, nal kid options, right? Anal kunubari, but don't write it as yadu relaxin. Relaxin is secreted by over in the later phases of pregnancy. Adela, agagi, nal hormones. Which among the following hormone is not secreted by placent on the keli on nal options for the HCG, HPL, estrogens, and relaxin. Answer in agute, relaxin is the option agute. It is not secreted by placenta, it is secreted by. So, ovary in the later phase of pregnancy. Agagi, clarity will be minimal. Sumne magap markon oki, nana MCQ attend mark dinner agodilla. So, try to have a clarity in the answers which you represent. Clear? So, chana goti lenami. In on code agin agit kornu chana gnap pet kodi, hormone secreted by placenta. Mati embryonic developmentally, maybe structure yao, monthly yao, organs formation agutte, keli dhanam. For example, first trimester ali, most of the organ systems are formed. Second trimester, five months early pregnancy, early organs formation. I would say, it's not Okay, otherly. Next, there are the parturition, birth, lactation, birth, alwa, fetal ejection reflex, birth. Yes or no? A fetal ejection reflex, the most important thing is the hormone. I would say, okay, isn't it? Oxytocin and then clarity. We saw the beginning of clarity early. So, again, I mean, the fetal ejection reflex. No, mild uterine contractions induced by the fully developed fetus and the developing embryo. Is called in the Kritivi, in the Kritivi, fetal ejection reflex in the Kritivi. Agagi, other beginning with clarity leap. Okay, that's what uh, other name get, uh, Okay, okay, Agadre, so name, uh, uh, yeah, Illino, uh, the Edmund, wait, but, uh, Illian and Terry, uh, especially Colostamanta on the question is it. Colostamanta and Reno, okay, Rim Gothili, the milk secreted in the initial few days of lactation. Next to Chanak Baribodi. The milk secreted in the initial few days of lactation is called colostrum and It is rich in Ig antibodies. That's why so doctors always advise mothers to breastfeed their children with the uh, colostrum and the beginning third chapter. Revise Martini. Male female reproductive system, human sperm. How the male reproductive system is female reproductive system is amele, mammary gland is human sperm is schematic representation of spermatogenesis is there, oogenesis is there, 
ಈ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಡಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಡೋಜೆನಿಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓವಿಲೇಷನ್ ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಓವಿಲೇಷನ್ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರಬಹುದು ನೋಡಿ ದಿ ಎಂಬೆಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಟು ದ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೋಮಿಟ್ರಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪಾಚುರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಫಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಮೆನೋ ಪಾಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೆನಾರ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ದ ಏಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಸ್ ಯಾ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಹಾವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಓಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ರೈಸ್ ಓ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಐ ಮೇಬಲ್ ಓಕೆ ನನ್ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್ ಈವನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರೋಕೆ ಯು ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನಿ ಆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಭಾಣ ಬಂಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಮಲ್ಸಮುದ್ರ ಮುರಾರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾನೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರಾಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀದ್ರೆ ಕ್ಯಾ
ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಒನ್ ಇಯ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಒನ್ ಇಯ ಜೊತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ <laughs> ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಆತರ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ Yes. Yeah, now we shall move on to the next topic that is uh, reproductive health. This reproductive health is not going to be able to answer questions, but you try to concentrate on them. Okay, what do you want to say about this chapter? What is reproductive health? Reproductive health is not going to be able to answer questions. What is reproductive health? What is the answer to 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 reproductive health? The definition is not going to be able to answer questions. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮ್ನಿಯೋ ಸೆಂಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ ಬಿನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಮ್ನಿಯೋ ಸೆಂಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆರಿಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾಗ್ Family planning program was introduced at the national level in the year 1951. Dates are not clear, clarity is not clear. You can tell the MCQ, the fill in blanks, the chances are not clear. Either way, especially, either way, or reproductive health, the contraceptive device, the methods, the methods, the methods, the natural tradition methods, the natural tradition methods, what is the basic principle? No contraceptive is used there. That's why clarity is not clear. ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಅಪ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಅಪ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಮಿನೋರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಗಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಂ ಸಿಗ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ ಇದೆ ಮೂರನ್ನು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮೂರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಸ್ಲೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಇಲ್ಲ ಲಿಪಿ ಸ್ಲೂಪ್ ಜ್ಞಾ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಕ್ನೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ ಮತ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಐ ಲಕ್ನೋ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೆನೇರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಗೊನೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆನೆಟಲ್ ಹಲ್ಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆನೆಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ನಾನ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜೆನೆಟಲ್ ಹಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಆರ್ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿಂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿತಿನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಮ್ ಸಿ ಕಿಸಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊ
significance of amniocentesis definition illidru kuda next baro devudu sexually transmitted infections okay example with the definition amale methods simple principles to prevent sexually transmitted infections adra bage clarity illi okay ad bitre nimge next adre yavudu ನೀವು ಓದೇ ಓದಿರ್ತೀರ ಜನರಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ನೇಮ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಯ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾಪ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐ ಯುಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಸೆ ವೀಕ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಪ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಿಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಯು ಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂಡ್ ಚುಬೆಕ್ಟಮಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೋಪ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತನ್ನೇ ಇಸ್ ಇನ್ ಟೀಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಕ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಓಕೆ ಮೆನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಫೀನೆಲ್ ಕಿಟಿನ್ ಯೂರಿಯಾ ಪಿ ಕೆ ಯು ನಾಪ್ ಕೈರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮನೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಮೆನೆ ಜೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ
எக்ஸ்ஒய் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் யாவ் ஆர்கனிசம் செல் ஒருத்திவி ஹியூமன் பீங்ஸ் மெத்தட் ட்ராசோஃபிலா அது கிளாரிட்டிலி எம் சிக்னல் கேள்போது ஃபிலிம் லேங்ஸில் கேள்போது எக்ஸ்ஒய் நோடிவி எக்ஸ்ஒ கிராஸ் ஆஃபர் செல் நோடிவி ஜட்டபிள்யூ எல் நோடிவி பேர்ட் செல் நோடிவி ஸோ ஜட் ஒய் எல் நோடிவி அந்த தடவை பட்டர்ஃபிளை செல் நோடிவி இஷ்டு நிமிஷம் எக்ஸாம்ஸ் ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂ ಸಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಈಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಒ ಜಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಓ ದೆನ್ ಜಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ ಒ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಥಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ರೀ ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಕಲ್ಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲಿಟಾಮಿನ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಅದು ಎಂ ಸಿಕ್ಕಿ ತೋಬಹುದಲ್ವಾ ಇನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಟಾಮಿನ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಎಂ ಸಿಕ್ನ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಬ್ಲಾಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಓಕೆ ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಒಂದು ಮೆಂಡಿನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಮೆಂಡಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒ
it is caused due to presence of an extra okay chromosome to chromosome 21 and the 21st trisomy or the down syndrome total number of chromosomes is to 47 e klein fetus bandaga klein fetus syndrome is caused due to presence of an extra x chromosome in addition to x and y hagagi x x y s chromosomes varte 47 yav organisms alli females alli okay aa rithi keltakanta chance irutte turnus alli it is caused due to absence of one of the x chromosomes one the x chromosomes absent ide females alli hagagi x x bariyod barlige nav x zero anta barithivi total chromosomes est irutte 45 irutte hagagi nimge clarity irbekalli iga mcq inge barabodu okay the chromosome okay the chromosome the disorder the genetic disorder caused due to presence of an extra chromosome to chromosome 21 in baribeko answer you know down syndrome agutte alva ee rithi nimge so mcq na athwa fill in blanks keltakanta chances irutte adalli one matte innen kaltukobekalli chromosomal disorders alli downs agirbodu klein fetus agirbodu matte turnus alli antu helidre characters seven characters of the in kattivara symptoms <coughs> try to learn the symptoms like for example gynecomastism ante ide gynecomastism is a characteristic feature of what yardu klein fetus syndrome alwa innon conditions ide yavdu especially uh, 21st trisomy adu higo kelbodala a characteristic uh, palm crease a broad palm with a characteristic palm crease is a characteristic feature of so and so syndrome ante keltakanta chance irutte so adru bage new clarity tilkodi ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಫಿಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಪ್ಲೋಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ ಅಹ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಡಿನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರದ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಈ ಚಾ ಒಂದು ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಯು ಕೆನ್ ರೈಸ್ ಅವರ್ ಐದನೇ ಐದ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅದು ಕೂಡ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ yeah if no doubts i think yeah we, sh we shall proceed further okay hmm. ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ <laughs> 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 
ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಅಕಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜೆಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ the f1 hybrid did not resemble either of the two parents schematically represents the same taking an example of incomplete dominance in snapdragon anta kodtivi questions dodde idru kuda nimge hinte kodtirtivi hagagi you have to explain the incomplete dominance arthaithalla so adru bage nimge clarity irli yes sir chapter wise nu heltidare multiple choice jothege 2 marks 3 marks yes madam yadu helta idini nanu ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನಾವು ಓಮೋ ಜೈಗಸ್ ಸಿಟ್ರೋ ಜೈಗಸ್ ಬರಿಬಹುದಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಾಗಂತಲ್ಲ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಜೀರೋ ಟೈಪ್ ಬರಿತೀರಾ F1 ಅಲ್ಲಿ R R Y Y ಅಂತ ಬರಿತೀರಲ್ಲ Saleh, how are you? Is there a question, Siddhiya? Yes, sir. Continue. Okay. Okay, coming to chapter 6. Uh, principal uh, uh, molecular base of inheritance in our chapter. Li. Chapter 2 is a good but expected question. Se. ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರಮಿನ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಷಿಯನ್ ಚೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿಕ್ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ But they have organisms that are used by the organisms used by Arshi and Chase for their experiment. So organisms are equally used by the bacteria page, organisms are used by the organisms that are used by the clarity. Okay, next to this. This is the part of the 5 marks general case. So it is used by the clarity. It is used by Griffith experiment. It is used by every McLeod experiment. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಡಯಾಗ್ರಮ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಫಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಲೈಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯುಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟ್ರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ characteristics of a biomolecule that acts as genetic material athwa higu kelbodu a biomolecule that acts as genetic material must fulfill certain criteria what are they what are they anta kelidaga nimu naalak points barebekagutte adu two marks alli very very important hage euchromatin matte heterochromatin differences athu kelbodu distinguish anta kelbodu adra bage clarity irli matte ee flow of genetic information idiyala so dna to rna rna to protein central dogma of molecular biology anta karithivi it was proposed by crick Okay, Watson, Crick, and Crick. 
ಫ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೆನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅದು ಯು ಕೆ ಆರ್ ಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ತ್ರೀ ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ ಎಂ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ಎಂ ಟಿ ಒನ್ ಗೆ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಂ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಎತ್ತಿಗೆ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಎತ್ತಿಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಗ್ಲಾಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅದು ತ್ರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡೋ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡೋ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಂಡಿ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಜೆಂಡಿ ಕಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜೆಂಡಿ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಜಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಮೆಥಿಯೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ಶಿಯೇಟರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಟರ್ಮಿಟರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಫಿಲಿ ಫಿಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು 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 ಟ್ರಿಬಲ್ ಯು 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 ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲ್ಲ ನೈನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಜನರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಬಿಗ್ ಅನಾಂಬಿಗಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜರ್ಡಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜರ್ಡಿ ಕೋಡಿ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಂಡಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐದು ಐದು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಜಂಡಿ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 
then features of human genome project lack of run concept and you know the other thing dna fingerprinting and its applications e either one do name of final examinations get generally appear out there clear okay generally hagagi i don't know what to do but the mc could have very important you on the part only hagagi even the is not in custard right because i know that that's not you know please don't do chapter there at least you are the questions and the prepare again other one than the final examinations come again up here are the aggregate i got you know what you bother okay i got the six chapter lee a beginning in the end you know the one way for example characteristic characteristics of a biomolecule that acts as genetic material on the item definitions of euchromatin heterochromatin with the differences amelie structure of nucleus of okay at betray next to nobody uh at the betray why dna is considered as a better genetic material than rna not a reasoning type only justification dna is jet better genetic material than rna uh justify and the care both in very traga the equal to the dna is less reactive and more stable not just like that hello one more question okay so after you look at justification so dna is a better genetic material than rna just fine or give reason so dna is less reactive and more chemically more stable that is why it is better genetic material than rna other is question answer like you say hello other cult kodi but the uh bit the next one is the uh human genome genetic code and its characteristics and their side in alwa ali uh terms of the uh methionine codes for nala codons code both codes code both other leave methionine codes for a ug in a non sense codons of the terminal codon seven and three kill bodu nim nala kubo to leave age in a sofa the rearrange model the uh terminal codon sag but the you you codes for phenyl alanine hello so other buggy clarity lee but the nobody i know questions generally on north air tv a ug the code on a ug has dual function yard functions is in the health giving yeah can tell the answer is to now it acts as an initiator code on one doubt a year and a point in on the other it codes for methionine hello a ug has a dual function justify kota can even very big on the other so it codes for methionine one point out there you're in a point out on the other it acts as initiator code on so that should be the answer for that question but that's a lot of journey coordinates character six early but the human genome project will hear it in a lot i don't do very important hello you know the dystrophy nagar was the largest human gene uh total number of genes in chromosome one total number of chromosomes in chromosome y alva so much a uh i'll need to get so on the features of the channel called coli has better dna fingerprinting and its applications cease to eye marks early and i the question say anything you know uh jenny code its character six uh goals of human genome project then silent features of human genome project has betrayed dna fingerprinting and its applications lack of run concept e either lee was the final examination so this is about six job okay and the levels of gene regulations on today now look up and see the uh the dna uh, any uh, biomolecule that acts as genetic material must fulfill certain criteria and the now look points in the la other it either lee really uh levels of gene regulations and the transcription level like about the saga he are not a point today at bitter in me generally uh new what the kind of questions okay uh you do you chromatic in heterochromatic in a sort of a channel called coli so you do even on the questions very very important from the point of examination okay either lay out doubts in the kelly or the chapter lee you can really expected questions i do any questions in the chapter six yes madam ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಂತ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಓಕೆ so coming to chapter 7 
ಹಾಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಮ್ ಲೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಒಂದಂತೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಇಡೋದು ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವನ್ನೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತ ಅವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಯಾವ್ದು ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಲ್ಲ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾಥೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನೀಟ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ರಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋ ಪ್ಯಾಗಸ್ ಗ್ಯಾಲೋ ಪ್ಯಾಗೋಸ್ ಐಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ರಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ one of the best examples for adaptive radiation justify comment or describe or explain anthe keltakandadu avakash irutte hagagi chanaga odkoli okay ad bitre generally nimge hardwin bug law ide alva hardwin bug principle anthe ide statement gotirli nimge state hardwin bug principle anthe direct kelbodu illa what is gene pool anthe kelbodu what is genetic equilibrium anthe kelbodu factors affecting fact ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಇವಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಕ್ಲೇಬ್ರಮ್ ಯಾವ್ದು ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಜೆಡಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಮಾ
ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ರೈಮ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಓಡ್ತಾರ ಇದೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡಿ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಬಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ ಬೈಸು ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಗೇನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಅಥವಾ ಫಂಗಯ್ಯ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈಕೋ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈಕೋಡೋರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫಂಗೈನೋ ಏನೋ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಏಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂರ್ ಟರ್ನ್ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ ಎರಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಏನು ಅದು ಆಲ್ಗೇನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಸೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮಿಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಎಂಟ್ ಅಮಿಬೈಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಓಕೆ ಏನದು ಪ್ರೋಟೋಸೋನು ಆಲ್ಗೇನೋ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಸೋನ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬರ್ತ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೋ ನೆಮಟೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಡೋಸೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಯಾವ ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫಿಂಗರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಫಿಂಗರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಸಿಕ್ಕಿ ಗಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡಾರ್ ಫಿಂಗಡು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಫಿಂಗಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ
ಒನ್ ಬಾ ಒಂದು ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಕನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಟಿ ಮಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳೋ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಟು ಎಲ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಐ ಜಿ ಜಿ ಐ ಜಿ ಎ ಐ ಜಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಐ ಜಿ ಇ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ತ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ತ್ರೂ ಇನ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಸಿಮನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಡಿವಿನಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿಮನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ತ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸಿಮನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರುಮಿಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರುಮಿಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಇಸ್ಟಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಎದ್ರ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಐ ಜಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್
ಡ್ರಗ್ ನೇಮು ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಫಿನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಫಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲುಸೆನ್ಜಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲೋಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ದತ್ತೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಷರ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಜನರಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೋದು ಕೇಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಲೆಗ್ಡಿನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಚ್ ಓಪಿ ಐಟ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಚ್ ಕೊಕೇನ್ ಇಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೀರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಜನರಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ನೇಮ್ ನೇಮ್ ದ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಂಗ್ ವಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರಿಂಗ್ ವಾಮ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ಇಟೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ್ದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನಾವೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾತ್ ಡಿಸೀಸೇ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೈತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ ಮೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈಟ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ಎಂಟನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಓಕೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇನ್ ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 
ಡೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೈರಿ ಡೈರಿಂಗ್ ಏನೇನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಶರಿ ಇಲ್ಲ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನೇ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಓಕೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆಂಡಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆಂಡಿಕ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಈ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಎಂ ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗಿ ಡಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಸಿ ಕಿಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಫಿಲ್ಮಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಮೆಥೈಲೋ ಟ್ರೂಫಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಮೆಥೈಲೋ ಫಿಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದು ಬರೀ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯೋಮಾಸ್ produced by microorganisms that is used as a source of protein okay in human and animal nutrition is called single cell protein see riti chana kalthu kodi a single cell protein idiyala next okay aa ondu part alli so matte tissue culture tissue culture is very very important a tissue culture alli na vaidu split marks kodabodu onnade onnade marks kodabodu alli ni kalthko bekagirudu explant definition totipotency micro propagation somoclones and somatic hybridization okay ಕ್ವಶನ್ ಸೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐದು ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಶನ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವುಡ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆರಿ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಓದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅದು ಫಿಲಿಂ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ what is in breeding what is out breeding differences what is in breeding depression how to overcome it measures for a successful poultry farm management dairying or dairy farm management honey bee culture fishery adbitra objectives of animal breeding uh, plant breeding mate aidu aidne marks questions idiyala five marks question yado the different steps in development of a new genetic variety of a crop, crop plant aidu ste
ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರೆ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪಿ ಓ ಡಿಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ನೋಡಿ ಐದು ಇದೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿ ವೇಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಜನರಲ್ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ದೇಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮೂ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಐದು ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟಮ್ ಟು ಮಿ ಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟು ಮೈ ಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟು ಮೈ ಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಐ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಇನ್ ಟು ಹೋಸ್ ಸೆಲ್ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಅಥವಾ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಏನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಓದಿದ್ರ ಬರ್ದಿದ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಂಥವೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾ
ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫಿಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಜಿ ಎ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಗೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಾರ್ ದೋ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ರ ಏನೊಂದು ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಹಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಎನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಲೈಗ್ ಎಸಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಅದು ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ರೋ ಎಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಯಾವ ಸರ್ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೀಥೇನ್ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಯೂಲೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಓಕೆ ಯಾ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಾರ್ ದೋ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನೀವೇನು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಬಿ ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿ ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಸಲಸ್ ತುರ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಬಿ ಡಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಜೆಂಡಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾಲಿಕಲ ಡಯಾಗ್ನೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಸ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವುದು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ಜೀನ್ ನೇಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇ
ಅದು ಪ್ರೋಡೋಸ್ ಒನ್ಸ್ ನೆಮಟೋಡೋ ಆಲ್ಗೇನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಓದ್ತೀರ ಅದ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅದ್ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಯೋಪೈರಸಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ ಕ್ರೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೈ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಕ್ರೈ ಟೂ ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಫಿಲಿಪ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೈ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೋನ್ಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ಟೆರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಆಪ್ಟರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಈ ಚಾಪ್ ಇಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸೇನಿ ಕ್ವೈರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ನನ್ನ ಅದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಚೈನ್ ಮಿದಿದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಚೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚಿ ಚೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡೀ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋರು ಏನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಸೆಂಡ್ ಅಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಯಾ ಶೆಲ್ ವಿ ಮಕ್ಳೇ ಈ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬಾರ್ದು ಎಸ್ ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ನೀವು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಯಾ ಕೂಸ್ ನಾನ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ನಾನ್ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೇನು ಆ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದ್ರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಸರ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಟ್ ಅವೇಸ್ ಇಟ್ no of course you are sorry you are the teachers are right marks are fixed okay a chapter le 5 marks barbeku andre marks bande barutte but questions super vary agabodu artha idalla adu bittu na bere kade hogodilla artha idalla so 5 marks are fixed means uh, it may come from multiple choice also barbodu helakaga like for example en martini ga nanu ee one multiple thagondaga nanu one two marks one thagoltini one three marks thagabodu athara artha idalla so marks remains the same for chapters okay sir ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಐದು ಐದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ
ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರೂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಕೊರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡಿಸಿಟಿನ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಆಫ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಓಕೆ ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆರ್ಕಿಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಎಫಿಫೈಟ್ ಅನ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸಿ ಎನಿ ಮೋನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಟ್ ಆಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ತರ ಸಿ ಎನಿ ಮೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಟ್ಲೆಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟ್ಲೆಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥೈತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಕಿಟ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ ನೀಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಡಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ವಿತ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೈಕೊರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಡಿಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡಿಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಫ್
ఇన్వర్ట్ బ్రెడ్స్ లేవదు ఇన్సెక్ట్స్ వట్ బ్రెడ్స్ లేవదు ఫిషెస్ ప్లాంట్స్ అల్లి లైకన్స్ ఇది జ్ఞాప్ కేర్లి అది బిట్టి నెక్స్ట్ యావదు ఎవిల్ క్వాటెట్ ఆఫ్ బయోడర్సిటీ లాసెస్ అంత ఇది నాలుగు రీజన్స్ ఇది ఇలా ఎవిల్ క్వాటెట్ ఆఫ్ బయోడర్సిటీ లాసెస్ ఇన్ ఏ గివన్ హ్యాబిట్ ఆట్ నాలుగు రీజన్స్ ఇదే చనాకల్ కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ ఇన్నో దర్ మీదే ఎండమిజం వాట్ ఈస్ ఎండమిజం రైట్ ఓది ఇదిరల చనాకల్ కూడా ఇదిరా ఎండమిజం అంత ఇదిర ద స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ కన్ఫైన్ టు ఏ పర్టిక్యులర్ జియోగ్రఫికల్ రీజన్ అండ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎల్స్ వేర్ వరీ డెఫినేషన్ నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్నొంద మరి బార్దు ద అనిమల్స్ ఆఫ్ రీసెంట్ ఎక్స్టింక్షన్ యాస్ ఫర్ యూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ఏడిద నల బెలగే డోడో క్వాగ తిలాసిన్ బాలి జవాన్ అండ్ క్యాస్పియన్ త్రీ సబ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ టైగర్ రైట్ చనా కల్కొడి అదన నెక్స్ట్ వైట్ టెంపరేటర్ ఓకే ట్రాపికల్ రీజన్స్ హావ్ మోర్ బయోడైవర్సిటీ అతో గ్రేటర్ బయోడైవర్సిటీ కంపేర్ టు యాదో టెంపరేట్ రీజన్స్ రీజన్స్ కల్కొడి ఓకే నెక్స్ట్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అనిమల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్ డ్యూ టు ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ యాదో స్టెల్లా సీకో మతే పిజన్ ప్యాసెంజర్ పిజన్ అదు జ్ఞాప్ కేర్లి మతే నైల్ పర్చ్ యాదో బర్త్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేషన్స్ బర్తే ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్ యాదో బర్త్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేషన్స్ కే బర్తే అది బిట్టర్ నెక్స్ట్ ఇన్ సిటు ఎక్స్ సిటు కన్జర్వేషన్ చనా కల్కొడి డిఫరెన్స్ ఇన్ సిటు అండ్ ఎక్స్ సిటు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ థ్రెటెన్ స్పీషీస్ విత్ ఇన్ దియర్ నాచురల్ హ్యాబిట్ ఆర్ట్ ఇన్ సిటు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఆర్ థ్రెటెన్ స్పీషీస్ అవే ఫ్రమ్ దియర్ నాచురల్ హ్యాబిట్ ఆర్ట్ ఎక్స్ సిటు మెజర్స్ గొతిల్ యావ టెక్నిక్స్ బర్త్ ఇన్ సిటు నల్లి నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ సేక్రెడ్ గ్రోస్ చనా కల్కొడి సేక్రెడ్ గ్రోస్ మత ఎగ్జాంపుల్ చనా కల్ కల్కొడి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ సిటు నల్లి బొటానికల్ గార్డెన్ జువలాజికల్ పార్క్స్ ఆమేలె సీడ్ బ్యాంక్స్ ఆగిర్బోదు క్రేప్ ప్రిజర్వేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ జ్ఞాప్ కట్టుకోడి ఇల్లి కేలదు ఇన్ సిటు ఎక్స్ సిటు డెఫినేషన్ డిఫరెన్సెస్ ఇల్ల వాట్ ఆర్ సీక్రెట్ గ్రోస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంత కేల్తారే గొతిర్లి బట్ ఈ క్వశ్చన్ అంత నెవర్ ఎవర్ ఫర్గెట్ వాట్ ఆర్ బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్ కర్తతల ద రీజన్స్ విత్ హై లెవెల్ ఆఫ్ స్పీషీస్ రిస్నెస్ అండ్ ఐ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎండమిజన్ ఇండియాలో ఎస్ట్ ఇదే మూర్ ఇదే యావదు వెస్ట్రన్ గాడ్ శ్రీలంక ఆమేలె ఇండో బర్మా ఆమేలె హిమాలయస్ మూర్ గొతిర్లి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్ థర్టీ ఫోర్ ఇండియాదల్లి మూరు ఓకే మత్తె హర్ సమిట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ సోన్ సో యాదు హర్ సమిట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ రియో డిజనైరో బ్రెజిల్ రైట్ యావ్ ఇయర్ అల్లి జ్ఞాప్ కేర్లి మత్ ఏన్ కండక్ట్ మాడదరు సో అదు జ్ఞాప్ కేర్లి సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద చాప్టర్ యాదల్లి చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ డౌట్స్ ఇది ఏనాదరు ఇదల్లి మత్తె స్పీషీస్ ఏరియా రిలేషన్షిప్ ఈక్వేషన్ అది ఏనేన్ టర్మ్స్ బర్తే అది జ్ఞాప్ కట్టుకోదు కేలి జ్ఞాప్ కట్టుకోడి ఓకే లాగ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ సి ప్లస్ జడ్ లాగ్ ఎంత ఇదియల్ల ఆ టర్మ్స్ ఏన్ రిప్రజెంట్ మాడతే నీట్ గా జ్ఞాప్ కట్టుకోడి ఎస్ ఎనీ డౌట్స్ ఇద్దరు ఈ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ అల్లి టీచర్స్ ఆగిర్బోదు మక్కలు ఆగిర్బోదు ఓకే ఇల్ల అంత హేళ్ళి లాస్ట్ చాప్టర్ హోగ్తీని సిక్స్టీన్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ షెల్ బి ఓకే లే బేకర్ ఇన్ కేస్ ఏనో ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ డౌట్ అరైజర్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ లేటర్ నో ప్రాబ్లం ఓకే ఎస్ ఆ కమింగ్ టు చాప్టర్ సిక్స్టీన్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ సల్లి డేట్స్ ఇరుతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ వాస్ పాస్ట్ ఇన్ సో అండ్ సో వాటర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ వాస్ పాస్ట్ ఇన్ సో అండ్ సో నాయిస్ పొల్యూషన్ సో ఫారెస్ట్ పాలసీ నల్లి ఎస్ట్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఇరబేకు అది నన్ ఎం సిక్ నల్ ఓదుకోడి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది బిట్రే సో వెహికల్ ఆర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఢిల్లీ అదే ముఖ్య ఒక రీజనింగ్ టైప్ కేళ్బోదా వై సిఎన్జి ఇస్ బెటర్ దెన్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ అల్వా కల్తుకోడి ఇవతు వై సిఎన్జి ఇస్ బెటర్ దెన్ డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్ యాకే అదు ఫ్యూ అది రీజనింగ్ కల్తుకోడి అది బిట్రే నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఐదు పాయింట్స్ ఇదే యావది హేళి ఆల్గల్ బ్లూమ్ యూట్రిఫికేషన్ బయోమ్యాగ్నిఫికేషన్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ రైట్ బిఓడి బయోకెమికల్ ఆక్స్ అండ్ డిమాండ్ చెన్నా కల్కొడి ఐదు వరద ఎడో మార్క్స్ బందుబడుతు ఒన్నొంద లైన్ బర్త హోదరే ఒంద ఎడో మార్క్స్ బందుబడుతు ఐదు మార్క్స్ ఇదు ఓకే డిస్క్రైబ్ ఎనీ ఫైవ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ కేళ్బోదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యావదరు ఒంద బందే వరతి పార్ట్ అల్లి సో చెన్నా కల్కొడి వాటర్ పొల్యూషన్స్ అల్లి నెక్స్ట్ బరణ సాలిడ్ వేస్ట్ అల్లి ఎకో సానిటీ అల్ల ఎకో ఎకలాజికల్ సానిటేషన్ డెఫినేషన్ కల్కొడి ఎల్ ఎల్ కండ్ బర్తవే యావదు శ్రీల
ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡಿ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರಿಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ರೈಟ್ ಯು ವಿ ಬಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಯಾವುದು ಬೈ ಯು ವಿ ಬಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಡಿವ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಓಸೋನ್ ಹೋಲ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ರಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಡಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂಟು ನಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಚಿಪ್ಕು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಬರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹಾವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಜನಿಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಜನಿಸ್ ಜನರಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೋರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಒನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಎಸ್ ಸರ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾರಲ್ವಾ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಯಾ ಈಗ ಓದ್ತಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಓದಿರ್ತಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಹಾವ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಶ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೇಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ why not okay kelodu hage irbodu so biop the biopsy antale kelbodu biopsy is used for so and so ante ke mc kinal keltakanda avakasha irutte illa histopathology studies okay athara athwa the use of x rays yavdo radiography agirbodu ct scan agirbodu alli yavdo use martare athara x rays use martaro sir okay okay sir convergent evolution no divergent evolution no Yes, it's okay. Who are you asking? Question. Yeah, please. Question. Hello, sir. Yes. Sir, do you have to do the
ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೇಲ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆ ಸಜೆಷನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಈಗ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಟೆನ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದ ಸರ್ ಯಾ ಎಂಜಾಯ್ ಡಿಸಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆತರ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಳು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಗ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ವಿ ಹಾವ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಸರ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಯ್ಯ ವೈ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಯಾವ್ದು ಡಿಎನ್ಎ ಅದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಆಂಡ್ ಸೋ ದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾ ಸರ್ ಆನ್ ಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಯಾ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಷಿಯನ್ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಾಗ ಈ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎನಿ ಮೋರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಊಟ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಹೌದಾ ಕೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ಶೇಡ್ ಮೈ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಸೀಕ್ ಅದು ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇನ
ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಾರ್ಡನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರು ಇದ್ದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಡೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ರೈಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಅವರ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರಸಿ ಬಂದಂತವ್ರು ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ತಾವು ಈಗ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೇರಿದೀರಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಾಳಿದ್ದು ಏನು ಸೋಮವಾರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರಿ ಇವತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಮೂರುವರೆ ಅವರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೊ ಮೂರುವರೆ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಗುನು ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವರು ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತದಾಗ